欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。大家都说杨子演技下降了，但我却被他在剧里的可爱灵动给圈粉了。今天我们来聊一聊杨子。总共看过杨子三部剧，一部《家有儿女》，一部2019年的《香蜜》。当时这部剧真的蛮爆的，不怎么刷微博的我，为了刷物料，一直上微博。还有一部就是刚播完的《沉香如屑》，很多人都说《沉香》不好看，的确有不足之处，尤其它的更新方式以及中间的注水让我多次想弃剧。但是在断更期间，我真的干不了别的事情，一直在蹲关斗放花絮、刷物料，第一疯狂追剧。这部剧我真的想说是靠男女主的演技撑起来的。其实真的纳闷，既然请了这么好的演员，为啥不搞个好剧本呢？大家都说杨子演技下降了，但我却被他的可爱灵动给圈粉了。杨子今后的发展不是你我说了算，是杨子以及资本说了算。说实话，我真的没那么希望他这么快转型。我能说偶像剧无法缺少杨子这样的演技派吗？说句难听的。比他年龄大的不也还在演偶像剧吗？你想看证据，杨子也不是没有啊。杨子真的很聪明，通透又懂得取舍，知道自己想要什么，并且有执行力，知道自己想的暂时拿不到，就知道选择迂回的路线。他很早就看透了流量对一个演员其实非常重要的，所以选择绕个弯。事实证明，他的路线非常正确。他善于观察、思考，然后并且能很好的表达出来，这个是我非常羡慕的。本人一紧张就结巴，脑子一片空白。每次看他的访谈，都会觉得他说的好，对，好有道理，人格魅力非常强，真的很难不对他有好感。而且能吃苦，拍《长相思》天天十几个小时的，太佩服了。每天上班八个小时，我感觉人没了。反正我一直就挺佩服那种有目标之后能坚定执行的人，因为我太拖延了，很多事情都是瞻前顾后、犹豫不决。我认为杨子女士就算不混娱乐圈，在其他方面也能做出成绩来。她的性格特质就注定她是属于成功那一批的。当然，她最喜欢演戏也确实有天赋，未来继续保持热爱。一个人演技的成长一般不是那种直线上升的，跟人的年龄和阅历也是有一定关系的。在某个时间段，看不到演技爆发性增长，甚至徘徊原地，都是太正常不过的事。强行去演一些所谓正剧角色，未必适合。没有演员能保证自己主演的作品步步都火。剧本、剪辑、导演。演员等各种因素都会影响剧最终的呈现效果。以后的某一天，他也有可能会因为人情世故、某些迫不得已的原因，去拍一部所谓烂蛋事。我们怎么看他呢？记住一句话：剧可能辜负你，杨子不会辜负你。只要他认真去演绎了他的角色，在我眼里就够了。以后啊，他也许会演一个妻子。也许是一位年轻妈妈，也许会有家长里短、鸡飞狗跳的狗血剧，亦或是不屈服于命运的勇敢者。在以后，也许他会演妈妈、奶奶，在某些戏作为配角。但是他对生命那种不屈不挠、热烈奔放的感情，会永远激励着我。多考古了解，就会发现她真的是一个非常优秀、非常好的的女孩子。三观正。情商、智商都高的，到哪里都是开心果的存在。他是带给别人快乐的人，有他的地方就会有快乐。他虽然有时候看上去像个女汉子一样大大咧咧的，但又是个非常温暖细腻的人，也很善于观察和调节气氛。他非常能发现别人身上的闪光点。通常在他身边的人，我们也会容易跟着他发现更多他们的优点。圈子里那么多人对他的评价都是很好的，如果只是一个两个可能觉得假，那么多人都会这么说，说明他确实是有那个人格魅力在的。包括去看他的采访，从年纪小小的时候看，都是言之有物的，非常的正能量，值得我们学习的。
，杨紫又有新瓜传出，霍雨诚意在搭饰演悬疑剧，网友们却表示不期待。说到娱乐圈的明星，不知道大家首先想到的是谁呢？或许很多网友们的答案都是杨紫，杨紫确实是一位非常有名的艺人。童星出身的他，并没有泯然众人矣，而是在自己的努力之下，得到了更好的发展。现在的他在娱乐圈也是堪称顶流的存在。不过人红是非多，杨紫火了之后，关于他的瓜就没有停过，总是能够在网上看到关于他新剧的消息。此前就有多部关于他的剧的传闻，现在又有新的瓜来了。不知道大家还记不记得此前的暑期档？其中就有不少优秀的作品，而杨紫和程毅主演的古装神话剧《沉香如屑》就是其中的优秀之作。这部作品曾四十次登上灯塔舆情热度网剧排行日冠，位列两千零二十二网剧正片播放表现第一，而且还是首个灯塔破百万剧集。播出之时引起了巨大的轰动，有众多网友们围观。如果该消息是真的。那应该算是杨紫和程毅的第四次合作，第一、二次是《青云志一》和《青云志二》，而第三次就是大家熟悉的《沉香如屑》。这么多次的搭档，他们应该也默契了不少。特别是在《沉香》中，两人搭档的沉香夫妇也让网友们直呼好磕。再一次搭档，说不定会有更好的效果。而说到《七根凶简》，其实是一部小说改编剧。作品也是我们很熟悉的尾鱼，他的代表作有《司藤》《四月监视》以及这部《七根凶简》。这部剧主要讲述的是周王室衰微，大德之人老子决意退隐，过函谷关时令官尹喜闻讯赶来，后老子留下一卷以凤凰銮扣封住的《七根凶简》的故事。看这个故事简介就有些玄幻，再结合历史颇有些让人寻味。忍不住想要了解其中的故事，不过让人有些意外的是，很多粉丝们对于两人再次合作并不抱什么期待，甚至有些不乐意，纷纷表示要抱走自家偶像，更有甚至表示自家在忙，不要打扰。不过也难怪，毕竟两人已经合作过了，粉丝们或许想要看到不一样的搭档，而且这个消息可信度并不高，所以也就不抱期待了。不过杨紫的剧自然还是非常有吸引力的，杨紫更是其作品的核心卖点。真希望杨紫能够多拍摄一些作品，这样大家也能够更多地看到杨紫，看到她塑造更多不同的角色。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。